Haikuwa kazi rahisi kumfikia. Yohana Lameki mwenye umri wa miaka 19, mwanafunzi aliyehitimu kidato cha 4 katika shule ya sekondari Gaganoa, iliyopo kata ya Dutwa, halimaisha ya wilaya ya Bari hadi mkoa ni Simiyu na kuweka rekodi ya kipekee ya kupata ufaulu wa alama A kwa masomo yote tisa. Bila shaka, haikuwa kazi rahisi kwake kupata ufaulu huu hasi kizingatiwa kwamba ni mtoto wa mkulima hohe hahe. Kwa nasoma, nifuwa na jituma kusoma, lakini pia kumuamba mungu e, kwa vitu kama hivyo. Kutokana na ugumu wa maisha, anasema kuna wakati akiwa kidato cha tatu, alitaka kukatiza masomo baada ya kukosa mahitaji ya shule hasa sale za shule lakini juhudi za walimu za kufuatilia mwenendo wake anabainisha zilimrudisha darasani baada ya kuchangishana na kumtimizia mahitaji yake nilikuwa mtoto kwa sababu nilifikia kipindi mahitaji yani mahitaji ya ya ya, ya kwa kipindi sana ila nikawa sana pata ushauri kutoka kwa walimu wangu hatimaye nikarudi shule ni sasa nikaendelea mpaka nimi Aliyekuwa anatimiza mahitaji yangu ya shule. Ni mama ila kwa wakati mwingine mtu akuta naye amekwama. Na walimu sasa wanasaidia. Kwa hiyo walimu wamesaidia sana sana kwa mahitaji ya shule kwa mfano. Daftari hii ilikuwa ni mara ya pili kwa Yohana kunusurika kukatiza ndoto zake. Kwa ni mara ya kwanza ilikuwa pale alipofaulu darasa la saba walimu wa shule ya msingi kaganulwa walimnusuru kwa kuchangisha na fedha baada ya kuona wenzio wameripoti na yeye kubaki mitaani kwa kukosa mahitaji kwa kushirikiana na mwalimu mkuu kukaa kama kukao kama cha walimu kujadili namna gani tutakavyoweza kumsaidia yule mtoto Yohana aweze kwenda kuripoti shule ya mtu ya sekondari ya Daniel walimu tutajikusanya sanya na kujitolea kama kumtolea chochote kile kuna wale walitolea kumnunulia viatu, madaftari, nguo. Yale ikapatikana mwalimu wa shule ya msingi Jagamu akaenda naye kumtoa kile Jagamu wa sekondari. Mama mzazi wa Yohana, bibi Maria Mrulialia, anakiri maisha ya dhiki, taabu na mahangaiko ndio yaliyotaka kukatiza ndoto za mwanai kwani siku nyingine walilala njaa na hivyo kumlazimu kukatiza masomo ili kwenda kusaidiana kufanya vibarua kwa ajili ya kupata mahitaji ya chakula lakini hata walio wapatia vibarua hawakujua kama Yohana anasoma namwambia mimi nitolewa na sitoa wapi hali ni ngumu hivi ipitia kaya tu na mtafutie pole pole watu wa 10 shilingi 500 sasa walikuwa wanakadiria wao sasa kulingana na nguvu zao wanazoweza kupalilia walikuwa na pea heka moja siku tatu lakini wakiwa wawili na mama yake ingawa anashukuru mwanaye kufaulu lakini changamoto bado ipo kwenye kumtimizia mahitaji mimi sina nguvu za kumsomesha mtoto wangu kama mtu anajiweza ndio nisaidia diwani wa kata ya dutu wa maporu mkingwa anasema Yohana kuhitimu kitato cha nne ni matunda ya elimu bure na kuweka bayana mikakati ya kumsaidia huku mkuu wa shule ya sekondari Gaganurwa Emilius Emanuel akielezea mwenendo mzima wa Yohana shuleni. Elimu bure ndio imemfanya huyu kijana aonekane. Amesema alikuwa form 3. Ame alisitisha ali masomo. Lakini ingekuwa na kulipa ada, ingekuwa tena tatizo. Lakini walimu walijitahidi sana wakamsihi. Kuna wakati nimepata taarifa kwamba alienda kuchunga ng'ombe. Nimechukua kwetu wa mkoa kuja na wazo la la makambi kwa sababu kijana kama huyu ambaye sasa alikuwa anakosa hata chakula nyumbani baada ya kuwa ame tumemleta sasa kwenye kambi za zilizokuwa zinaendesha shuleni licha ya kwamba kuwa na michango lakini walimu akajitolea kumtolea michango lakini baadaye akaenda kwenye kambi ya mku, ya, ya mkoani ambayo bado ilikuwa mawazo ya mkoa mkoa mimi nadhani ndicho kimesababisha kime sasa tuone tunachokiona sasa ya mtoto kutoka na na, na ATC wanafunzi wenzake wanamzungumzia Nimea bana ni nampongeza kwanza Yohana kwa uzoa kwa jinsi alivyofanya mtihani akafaulu. Kini mimi pia nimepata division 1 lakini nitamani na division 1 ni kama yaani yenye point kama Kwa kawaida wazazi wangu angalau walikuwa na wana uwezo wa kunisaidia kimasomo. Lakini kwa Yohana mimi nilikuwa namsikia yani wakati mwingine ana anakosa hata sari za shule 
anasaidiwa na walimu wake. Hiyo Hana Lamek mwenye ndoto za kuwa daktari bila shaka na ithibitishia serikali kuwa mpango wa kuanzisha shule za sekondari za kata ulikuwa na manufaa makubwa kwa jamii. Shaban Lupimo Star TV Simiu